Hmm. Ouais, la team. Pardon, excusez-moi. Rendons hommage à notre soeur. Tu fais marier. Excusez-moi du retard. Hein. J'étais chercher le KFC. Mmh. Ça commence encore un peu. Mmh. Connectez-vous. Kim Kamé. C'est comment? J'étais au KFC. Excusez-moi du retard. Vous savez, dans le village, je suis là. Hum. Je ne connais pas encore la ville. Je ne connais pas bien le village. Ici. Le réseau, c'est là. Maman, oh, bonsoir tout le monde. Rendons hommage au KFC. À KFC. <rire> Comment? Mmh. Il y en a au Cameroun qui pense à ça, hein? C'est les ailes de poulet. Mmh. Salut! C'est comment? Attends que tout le monde se connecte. Hmm. Rendons hommage au KFC. Rendons hommage au KFC. Mm -hmm. Ma focus te peut. C'est comment? On veut le cœur. Hé, ma PDG canadienne, oh. ma PDG, tu profites bien à Paris, bien entouré, j'ai vu ça. Merci à l'équipe choc, l'équipe de la team. Qui s'occupe de notre PDG canadienne, la seule unique. Merci à tous ceux qui me remplacent valablement auprès de la PDG canadienne. Rendons hommage au KFC. Mm -hmm. hmm. <rire> Et bien, moi, c'est comment Rendons d'abord hommage au KFC. Oh, comment il y a ça hmm. J'espère que le jour de la dot, il y avait le KFC ici. Hein. Hmm. Maman, hum. rendons hommage à notre collègue star qui s'est marié au Cameroun. Balumba Kata. Fini les ailes de poulet. Fini le KFC. Mangeons ça pour lui rendre hommage. Et pour féliciter. Pour envoyer les félicitations, mangeons les ailes de poulet. <rire> hum? Je vais vous montrer comment on mange le KFC. Hein. Tu mélanges la mayo avec le ketchup. Hein. Les gars, tu mélanges comme ça. Et tu le prends comme ça, les frites, hein, avec la mayo. Mmh. Tout à l'heure, je vais refaire un direct très sexy. Mmh. Pour le moment, rendons hommage au poulet KFC. Aux ailes de poulet. pas bon pour le régime hein. mais là des moments on a envie de manger ça le fast food hein. la personne qui a créé le KFC ici je ne sais pas où il a comment il a fait parce que le KFC qu'on fait à la maison n'est pas bon comme le KFC ici le KFC ici est ça a un goût mais il ne faut pas manger ça tout le temps on ne peut pas manger ça tout le temps parce que 
Nous te mentons tout le temps, comme c'est trop grave, lui de ça. Maman, mmh. quand il vient d'arriver en France, mmh. un gars m'avait dragué. Mmh. Je vous dis alors, quand il vient d'arriver en France, maman, un gars m'a dragué. Comme j'avais une amie chez qui j'habitais, elle parlait trop du KFC. Dès que tu la draguais, elle t'amenait au KFC. On prenait un seau de 32 litres pour manger, maman. C'est comme ça qu'elle découvert le KFC. Quand un gars la draguait, c'est manque au restaurant. Elle donnait rendez-vous. Moi, je pensais que KFC, c'était un grand restaurant. Je ne savais pas que c'était le fast-food comme le McDo. McDonald's, ce n'est pas le restaurant, maman. C'est fast-food. Mm -hmm. Vous comprenez que quand tu la draguais, elle disait seulement KFC. Moi aussi, quoi que je donne des... Je pensais que c'était un de ces grands restaurants qui n'a pas de nom. Hum. Maman. Non, vous. Hum. Quand un gars me draguait, je t'invite à manger au restaurant, je disais tout KFC. C'était que le seul nom du restaurant qu'elle connaissait à l'époque là. Et quand tu viens du pays, tu tombes sur KFC, tu aimes ça juste là. Uh -huh. Les gens comme moi qui aiment bien ça. Moi, je garde souvent ça aux gens au Cameroun. Le KFC, j'achète ça la veille de mon voyage. J'ouvre ça, ça apprend au chauffe au four. Quasi <rire> Smith. Hmm. Attends. Comme je suis en train de manger, je vais boire les eaux après. Oh. J'ai pris les hot wings par neuf avec une grande frite. Hum. Le jus d'orange. Mm -hmm. hum. La paix que j'ai mangé, c'est que c'est pas une régate. <rire> oh wow. hum. Je n'aime pas les gros morceaux. J'aime que les petits morceaux. Je n'aime pas les gros morceaux de KFC. <rire> Maman, les Congolais mangent ça avec la chicoine. <rire> Maman, quand ça. Quand le goût, non. Quand le KFC dort, il y a encore le goût sur ça. Je suis en train de manger le KFC comme ça. Mon gars m'a dit de faire le régime. Hein. Mon fiancé m'a dit que régime obligatoire, donc. Là aussi, là, je triche seulement. Il est trop bu, là. Hum. Hum? <rire> Maman, est-ce que vous avez une autre star à part moi? Hum? Hum. Après, je me change. Je me mets comme une poupée chinoise et je viens vous parler. Hum. Maman, hum. Comme je vous disais, je sais comment je parle pas là. Désolée. Hum. Quand je viens d'arriver en France, maman, hum. maman, dès que quelqu'un me dragué, je disais souvent KFC. Hum. Hum. Quand je sais l'autre que maman, je pensais que c'était un grand nom de restaurant jusqu'à. Je hum. faisais comme au pays. Quand un gars me drague, j'amène toujours ma copine. De peur qu'il me demande la bine d'après. Mm -hmm. mm. 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 Moi, quand je viens d'arriver en France, maman, comme les, les Africains qui sont ici, là, ils aiment toujours les filles qui viennent d'arriver. Mm -hmm. Parce qu'ils savent qu'elles sont, elles sont bleues. Quand on va me draguer, on ne connaissait pas encore d'autres noms du restaurant. Parce que quand même, c'est un de ces grands restaurants qui n'a pas de nom. Hum. On ne savait pas que maman, que ce n'était pas le resto, le vrai resto. Bon, oh, c'est Mardo pour moi, c'est resté le restaurant, non? J'allais au McDo aussi. McDo, je croyais que McDonald's, c'est restaurant. Hum. Mmh. 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 
Je suis me draguer. Mais personne ne m'a dit hein? hmm. C'était un peu le genre de fille qui se comporte. Tu sais, quand tu viens du pays, quand gars te drague, tu commences à dire que vous allez vous étudier. Ici, on n'étudie pas. En bien, on étudie. Il n'y a pas tout. On va s'étudier trois mois. Mm -hmm. Mm -hmm. Maman, ça va. Quand gars me drague, hmm. hmm. J'avais seulement le nom là que KFC. Hmm. J'ai commencé à aller trop au KFC juste parce que l'odeur de ça. Tu sais, quand tu manges toi un truc, quand tu passes même à côté, ça te tourne. Parce hmm. que j'ai appris que KFC, même pas le restaurant, c'est le fast food, le pressé pressé. Hmm. Maman, quand j'ai su que c'était le pressé pressé, aïe, quand gars me draguait, j'avais l'esprit du pays, l'esprit des filles du pays. Parce que les filles du pays sont que quand tu la dragues, elles veulent nourrir tout le quartier en même temps. Et quoi que le jour-là, la famine finit dans le quartier, dans le village. Mm -hmm. Une fois que je partais souvent au restaurant, Hmm. Ok, c'est. Hmm. Hmm. Quand j'arrivais, j'avais l'esprit des filles de sous-quartier. Parce que les filles de sous-quartier, quand tu l'invites à la boulangerie, ça qu'est. Elle prend le yaourt, le ceci. Elle prend plein de choses pour les gens du quad, pour ses quotas. Surtout que dis toi, mon petit frère, comme maman. Après, tu m'ouvres la porte quand on a fermé. Tu vois un peu ce que je veux dire. Hmm. Hmm. Maman, j'ai amené l'esprit là ici en Europe. Hmm. Maman, hmm. vous savez quand même, j'ai tellement d'histoires à raconter sur moi que je peux écrire tout un livre. Hmm. Maman, un gars m'avait gravé un Camerounais. Parce que quand vous arrivez, quand vous êtes nous comme, où c'est le manga qui est sur le visage, où ça se voit comment que tu viens d'arriver, je ne sais pas. Mais toujours est sûr, quand tu viens d'arriver en bain, tu montes que tu descends, on que tu viens d'arriver. Hmm. Je pense que les gens du pays ont un truc, les gens qui viennent d'arriver ont un truc qui montre que celui-ci n'est pas en bain depuis. Hmm. C'est comme ça qu'il y avait des dragueurs. Des dragueurs. Hmm. Oh, les gens qui me promettent le mariage avec les faux papiers. Oh. Je connaissais qu'il y avait le chaos, le, le vrai, le faux. Hmm. Maman, les gens me promettaient de ça. Je dis quand même. Quand tu es venu comme dès qu'un gars te dit bonjour, il dit qu'il veut que tu habites chez lui. <rire> Pour que tu habites chez lui, il te, il te binde dans le jour, après il te met dehors. Il t'utilise. Dieu merci, j'avais où dormir. Merci Seigneur. Hum. Maman, quand un gars me draguait, hum. j'allais. Parce que c'est ce que vous voyez, il y a le saut, de, le gros saut, le plus grand saut là. Hum. Je demandais à ma copine, là, comme c'était aussi une bonne villageoise, elle est elle en bain, elle, elle est arrivée peut-être ici à l'âge de. Elle est arrivée en bain à l'âge de 10 ans, mais elle a, elle a l'esprit des filles Chang. Donc elle est encore elle est un peu villageoise, quoi. Villageoise, elle n'est pas trop. Olé, olé, elle est. Mm, village, non hmm. Maman Maman Donc quand j'arrivais. <rire> Mais maman Sarah, <rire> je mettais le piment dans le sac pour amener au KFC. <rire> KFC. Maman, ouais, je écrasais mon piment et mettais dans... <rire> je cachais le piment <rire> pour aller au KFC. Maman, quand on commandait le seau, si c'est le dragon observé, pour lui, c'est rien. Mais moi, je pensais que c'était le chop. Quand on arrive, je dis à ma copine que le plus grand saut, oui, là où il y a les gros morceaux et les petits, les... <coughs> c'est qui a le piment. <rire> comme c'est même pas épicent, je dis que, que oui, c'est qui fait gum gum, comme ça fait gum gum, non. Mm -hmm, mm -hmm. Ma copine, le gars se met, il te commandez ce que vous voulez. Je disais qu'on prend le grand saut, le plus grand saut. Hmm. 
Comme ça que ma copine prenait. On commande. Maman, on s'assoit. On prend les plateaux. Quand tu manges le cœur, il faut manger vite pour que ça ne se refroidisse pas. Merde. <rire> Maman commandait le seau. Je disais deux seaux. On sait un seau sur place et l'autre pour garder. Pour rentrer avec. <rire> J'avais encore l'esprit du, du pays. Bonsoir, ma chipon. J'avais encore l'esprit du pays que quand un gars te drague, tu peux manger, tu, tu emballes. <rire> quand j'arrive au KFC, je disais que deux sauts. <rire> deux sauts. Un saut emporté et l'autre sur place, s'il vous plaît. Quand on donnait comme ça, maman, <rire> je m'assois. Je fais d'abord les, les pompes. <rire> je fais les pompes. Je fais les pompes, je fais les pompes. Je sors mon piment. Oh, maman, je mettais tout mon piment, je cachais mon piment. Je dis que tu mets d'abord le... Je ne mangeais pas ça avant avec le ketchup, tout ça là. J'ai appris ça après. Je ne mangeais pas ça avec... J'ai appris à manger le ketchup il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Mm -hmm. Le ketchup pour moi, c'est comme la... Dans ma tête, c'était que c'est la tomate crue, non? La tomate écrasée, donc... Hum. Hum, hum. Maman, je mettais mon piment. Hum. Parce que les Congolais mangent ça avec le, le chipin. Je mange ça. Hum, hum, hum. Hum. Quand on finit, je chop le KFC. Après, le gars dit que. Après, on dit qu'on veut rentrer. Hum. Quand on arrive devant. Là où j'habitais, c'est à côté. Là où il y a un restaurant, le cristal, c'était à côté. Quand il vient d'arriver en France. Maman, quand on arrive, le gars, ma, ma, ma soeur là descend. Et le gars dit qu'on reste encore causé dans la voiture. Hum. On causait. Quand il me parlait, je disais que oui, j'ai compris. Mm -hmm. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Le gars me parlait là, comment, oh, il faut que je me marie, nanani, nanana, maman, je disais que oui, j'ai compris. Après, je disais au gars, je disais que tu, tu viens me chercher de manquer là pour qu'on pas manger. Maman, je disais tu au gars, que, tu passes, quand il me parlait tous ces moussons braquets, tu disais que demain tu me cherches à quel on va aller manger, s'il te plaît. Hmm. Le gars me parlait, après il va un peu me toucher. Je lui dis que, excuse-moi, tu sais quoi, il faut qu'on apprenne à se connaître. On va s'étudier. Mm -hmm. Quand on s'étudie, quoi, qu'on est comme au pays. Mm -hmm. Mm -hmm. On va s'étudier. On va s'étudier. Mais personne ne m'a dit à l'époque. Là. Mm. Moi, je ne donnais pas où. Mm. Maman. Je vous ai pas dit le jour qu'elle était partie dormir chez un gars. Maman, rendons hommage à KFC. Mes félicitations pour ton mariage. Je vous ai dit le jour qu'elle était partie dormir chez un gars, un blanc. Quand elle vient d'arriver encore, que la nuit, elle dormi avec le collant. Je vais faire comme au pays, maman. Mmh. Je mmh, bien manger, hein. mais les appétits mangent trop vite. Hein. Il faut manger doucement, ça ne fuit pas. Tu discutes la nourriture avec eux. Les gens se sont chichés. C'est quoi comme ça au KFC, non Tu achètes le KFC, on ne peut pas te donner la mayonnaise beaucoup. Ils mettent une seule mayonnaise, pourquoi Je peux rentrer là-bas, hein. C'est quoi ça Attends, j'achète carrément le, le O8 par 9. On me donne un, un ketchup. Un ketchup. Une... une mayonnaise, c'est quoi Il hmm? ne faut pas qu'ils font comme ça. Hein? Je n'aime pas ça, dis donc. Les gens qui travaillent au KFC, là. Dis donc. Parce que je suis noire. C'est pour ça qu'on m'avait donné seulement un truc. Je pensais qu'il avait gardé ça pour mettre au frigo. Parce qu'il y a des gens que quand tu entres chez eux, tu ouvres le frigo. Ketchup KFC, mayonnaise KFC, ketchup McDonald's, mayonnaise, mayonnaise McDo. Ils gardent, ils prennent beaucoup pour aller. Non, c'est les noirs qui gardent tout. Ouais, parce que les noirs qui prennent carrément le ketchup McDonald's. Ils disent, donne-moi beaucoup. 
comme les Africains n'aiment pas trop, ils aiment trop le job. Donc pas beaucoup. Excusez-moi. Imagine quelqu'un qui achète le KFC de un seau de KFC, hein? Et commence à donner ma dix mayonnaise et dix ketchup, s'il vous plaît. Tout ça pour aller mettre au frigo à la maison. Hum. Mmh. Là, yeah, changeons un peu. Mmh. Maman, comme je suis sûr que dans ton frigo, il y a le KFC là-bas. Il y a le, la mayonnaise du KFC. Avec le ketchup du KFC plus la mayonnaise du McDo. Arrêtez, c'est pas bien. Vous les Africains, vous les assurez. Mmh. Bon. Nantine, je vous aime, hein? Hmm. Quand je viens de manger, je vais me changer et je reviens faire une autre vidéo. Hmm. Vous m'envoyez les têtes de moi, pourquoi? Ceux qui envoient les têtes de moi, là. Mini minon, mini minon, c'est comment? Bon, je sais que vous-même vous me connaissez déjà, on va pas dire que parler en mangeant c'est. Je vais me mettre comme une poupée chinoise, comme ça, et je viens vous faire une vidéo. Voilà, je vais mettre ça au frigo. Oh, my God. Comme il a dit que quoi? Comme il a dit que te marier. Arrête de cotiser le, 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 la mayonnaise du KFC avec le... Non, vous les Camerounais. Vous les Africains, je vous confirme. Il y a les gens qui ont même... La mayonnaise des Arabes, là, pour le, le kebab. C'est comme quand tu veux la mayonnaise, on te met. Ils ont ça chez eux au frigo. Tout ça, les. Euh, non, arrêtez. Hum. Hum. Ma faute, c'est comment ça va Bon. Bon. Comme je suis devant vous, je ne vais pas mâcher les os parce que moi, j'aime bien. C'est le chat qui est même bon. Hein. Le chat qui a le goût. Mm -hmm. Bien, mais là, je connais son faux profil. C'est une tamac ou c'est une tamac. C'est juste. Je n'ai pas besoin de trop crier pour, pour qu'on me regarde sur la toile. Pourquoi Parce que je me suis fait ma stamania. Mmh, c'est la persévérance. Ça fait longtemps que je suis sur la toile. J'ai beaucoup de followers privés. Donc, même si je fais la vidéo que je mange, les gens vont toujours me regarder. Je n'ai pas besoin de faire, de proposer les choses aux gens pour qu'on me regarde. N'oubliez pas, à 21h, je fais un direct. Mmh. 21h, je lance le direct. On va dire non aux poupées chinois. Pour refusant. Ça fait longtemps qu'il n'est pas mangé le KFC. Seulement, ça, c'est pour rendre hommage, pour envoyer les félicitations. <rire> à notre soeur qui s'est mariée. Mes félicitations, mamie. Mes félicitations. Mais toi, tu as ta belle-mère. Au Cameroun, que je suis arrivé. Tu peux même l'aider à faire son chant. Mmh. Le jour du mariage, de votre mariage officiel, invitez-moi. Ce soir, 21h. Connectez-vous, donc je vais me préparer, je vais faire un direct. Je pousse du nom. Je vais m'habiller. 
comme une poupée chinoise. Pour dire non. Non, Camilla. Non, Camilla. Non à la poupée chinoise. Nous, la, la team PDG dit non à la poupée. Non à tout ça. J'avais pris les gadgets ici, j'ai montré, les gens sont venus me combattre. Que Fleur de Lille montre les gars sur Facebook. Et là, voilà les poupées chinoises, vous ne parlez pas. Bande de frustrés, va. Attendez. Quand j'ai montré ici que... Donc aujourd'hui, on sort les poupées avec des gros nibas. Tout le monde applaudit, vous dites, vous partagez ça sans crainte, vous parlez de ça. Pourquoi quand c'est pour la femme, ça dérange Hein quand je montre ici qu'une femme peut aussi se satisfaire avec le go de Michel, vous avez dit non, que ce n'est pas bien, ce n'est pas pudique. Ce que vous partagez là, c'est pudique. Hein? C'est pudique. Au grand, hein? c'est pas vous qui me combattez ici sur la toile que j'ai parlé de, de, du sexe. Hmm? Mmh. Maintenant, il y a les poupées chinoises. Les poupées même qui vont venir maintenant prendre votre place. Tant pis, hein. Pour ceux qui n'ont rien fait de leur... Qui ont tourné là dehors. Qui ont vendu le piment. Qui n'ont rien fait de leur vie. Voilà les poupées qui arrivent. Oh. Voilà les poupées. Voilà les poupées. Donc, bientôt là. Même les 15, 20 euros là, il n'y aura plus. Oh. <rire> Je vais combattre pour vous. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Quand tu es à Godou, maintenant que les poupées sont sorties, vous avez fait comment Avec tout ce qui va avec. Mm -hmm. On va créer les poupées fontaines. Il y a les poupées écarteuses maintenant. Et j'ai même vu une poupée qui me ressemble avec les gros nibas. Comme ça. Avec les gros nibas et. Donc, dans un instant, je ne peux pas bien le plateau. Je vais me maquiller bien. Je porte une tenue rose bonbon. Je vais m'habiller comme une chinoise, une poupée chinoise. Pour venir faire la vidéo. Ok? Merci Seigneur, merci. Merci de m'avoir donné un vieux blanc comme celui-ci. Enfin, un homme. Malgré que ce soit dans ce village, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de sortir pour aller manger au restaurant. J'ai dit à mon homme, je vais manger au KFC. Il m'a accordé que non, mange au KFC. Voilà, n'oubliez pas. Le 10. Le 10 février, la Saint-Valentin. Grâce des cas, la diva Grâce des cas est déjà sur Paris. Dans le 10 février, la reine mère, la seule unique, toujours combattue, jamais égalée, elle sera en Suisse à Vienne avec la diva Grâce des cas qui est déjà là sur place. Vous avez les numéros de réservation pour tous ceux qui veulent venir. Donc, je suis honorée d'accompagner la diva Grâce des cas. Ça montre à quel point je suis suivie, à quel point il y a des personnes qui m'aiment, qui n'ont pas besoin de dire Oh, j'aime Fleur de Lille. Non. Je suis fière et heureuse d'accompagner la diva Grâce des cas. C'est pourquoi je vais vous demander à la team PDG si vous pouvez faire un lance un challenge Grâce des cas. Oh, arrête de m'appeler.
attends. Euh, non, je ne suis pas disponible. Hein. Je ne serai pas disponible. D'accord. Ouais. Ah, donc ça ne me dérange pas. Que quoi Utiliser Bon. Je vous laisse. Je vous aime. À tout de suite. Hein. Je vais préparer le plateau. Je vais me préparer. Je viens. Je fais le direct. Donc, je disais le 10 février, la diva grâce des cas. Donc, commencez à lancer les challenges grâce des cas. Oh, putain. Arrête de m'emmerder. Ça bug. Ces gens qui n'arrêtent pas de m'appeler. Ah. Pas de son. Pas de son. Oh. Franchement, toujours les gens du Cameroun qui appellent là. Volume. Hé. Hey. Il y a le volume ou pas Le son, le son.
Le plus, et hey, vous aussi, c'est pour faire comme mm, 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 ça parce que vous allez dire que si, qu'il n'y a pas le volume, c'est pour ça qu'elle commence à faire le mm, 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 bon, le, le, le 17 mars, le pardon, le 17 février, je vous ai dit que le, le 10 février, je suis en Suisse, j'accompagne la diva grâce des cas en Suisse pour son concert de la Saint-Valentin. En Suisse, ensuite, le 17 février. Je suis en Autriche avec Amazon, la grande diva Amazon. Voilà. Donc, je suis avec elle le 17 février. Ensuite, le 3 mars, je suis au Canada avec la PDG canadienne, un voyage de courtoisie. Hein, de, je vais faire trois jours. Et ensuite, le 10 mars, à Paris avec Tata Doudou et Ngamba. La mère du Moussunga. Oui. La soirée de la femme avec Sergio Polo, le roi Polo. Le roi Polo, celui qui va. <coughs> qui a sorti son nouveau bébé quand vous avez présenté sa nouvelle chanson. Et. Euh, donc, il sera à Paris le 10 mars. D'accord Avec euh, notre artiste Charlie Jones. Aïe, 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 le best skin sexy, oui, donc, le 17, pardon, le, le 10 mars, à Paris, donc, avec Tata Doudou Ngamba, le couple à Mot, bonsoir Prezi, bonsoir Jaguar Mot, et Jaguar qui aura son, son elle a Jaguar danse le 3 mars, n'oubliez pas, donc, on a beaucoup de choses au mois de mars, là, 
attendez, on va d'abord goûter. On ne goûte pas le rosé, mais bon. Les villageoises, là, je vous montre, non. Quand on te donne un grand vin, tu fais ça. Et puis tu fais ça. Ah, oh, ça a de la saveur, ça sent... Ah, oh, c'est un goût fruité, tu fais ça. <rire> hmm. Il est très bon. C'est un très bon rosé qui a été cueilli, qui a été cueilli pendant le soleil du matin. Donc, qui a été cueilli pendant le soleil de 11 h du matin. Donc, c'est un rosé. Euh, c'est ma belle famille, c'est mon beau-père qui produit ce rosé. C'est ça que je cueille depuis là. Donc, c'est un grand vin qui s'appelle le bandole. Très bien. Bandole, c'est dans le sud. Hein. Vous avez recommencé, non? Qui m'envoie le message là? Olivier. Non. Pas ah, quelqu'un, un chauffeur de bus, je pas où avec. Frère, tu gagnes combien 1200 euros par mois, tu viens trop me parler. Je ne joue plus à ça. Donc, quand tu goûtes le vin, tu. Hum. Il a de la saveur, c'est un vin. Il est très prestant. Il est très prestant. Donc, quand tu parles avec ta belle famille, les what non tu, tu fais genre, oui, il est très doux. C'est très bon. C'est le, le dimanche, hein, donc je peux boire. Donc, euh, il, est très, euh, il est très doux. Il faut connaître. Hein, il faut connaître. Tu peux manger du poisson, c'est pour les fruits de mer. Oui, ce vin il est très doux. <rire> Maman, c'était à l'époque. On parle pas avec les gars de SMIC. Les SMIC. Mmh. Mmh. Mon gars n'est pas là, je suis seul. <rire> euh... Ah, bonsoir la, pide... la reine galloise, bonsoir ma pupuce. Hein. Ça va? Ma faut Dieu a fait ton palabre. C'est qui comme ça? Eh, hey, pardon, qui, pa... qui boit encore le muscador? Non. Attends, moi je... Attends, qui boit le muscadeau Vous voulez me souiller près de ma belle famille hein? Attends, vous m'avez bien regardé. Je ressemble à une fille, une fille de luxe, d'insolence comme moi. Regardez-moi très bien. Je ressemble à une fille qui boit le vin à 2,50 euros. Non, 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 pardon, excusez-moi avec ça. C'est quoi le muscadeur Je ne sais pas ce que c'est. Hein? Oh, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler. Je suis désolée. Moi, c'est comme ça que quand tu avais une fille que... Hé, hey, maman, qui souffle Qui... <rire> Quand elle commence à faire comme si elle allait oublier. C'est comme ça que les filles sont. Elle fait que non, elle ne connaît plus. Yé, yeah, yé, yeah, là, qu'elle buvait ça aujourd'hui, elle dit qu'elle ne connaît plus. Vous allez arriver, non? Salut-moi, la reine, mais non, ton nom est trop long. Hey. Donc, comme je vous ai dit là... Je venais seulement papoter un peu avec vous là. Mm -hmm. Mais je n'ai pas envie de mettre... Je devais mettre un truc vraiment, mais je n'ai pas envie de mettre ça ici sur le mur de tête. Je ne peux pas porter ce genre de vêtements ici. Je voulais m'habiller carrément en rose, tout rose. Rose bonbon pour faire... Pour dire non à... Non aux poupées. Non aux poupées. J'avais envie de dire non aux poupées là. Comment va Cathy et Femi? Elle va bien. Ah bon? 
Je vois un nom là qui a été tabassé. Ah, c'est Dieu qui connaît comment il fait, non? Quand tu t'attaques à l'enfant de Dieu comme moi, c'est normal, hein? C'est comme ça, non? Quand tu t'attaques à l'enfant de Dieu, c'est comme ça que ça se passe avec toi. Il y a des noms poubelles que je ne peux pas prononcer parce que c'est la poubelle pour moi. Ah, non, je demande seulement. Après, il y a des gens qui aiment bien le songi, songi. Hein. Après. Katia mmh. fait bien ou Elle va bien. Vous dites, moi je ne regarde pas forcément tout ce que tu as fait, mais clam maintenant. Et calme, c'est ça? Mmh. Je ne prononce pas les noms poubelles. Vous savez, c'est une grande salle de renommée internationale reconnue par les divas. Donc, euh, je ne peux pas venir commencer à discuter une poubelle d'égout qui m'insulte en commentaire. Qu'est-ce que j'en ai à vous Je pisse dessus Vous savez, quand je prononce le nom de quelqu'un, ça veut dire que je pisse dessus. Vous pensez que je vais commencer à prononcer Maman, c'est moi qui fabrique. Même les faux profits, je fabrique et je défabrique. Quand j'arrête de prononcer ton nom, on ne te connaît plus. Donc, je peux pas venir une vraie star comme moi. Quand un faux profit même t'insulte là, tu ne prononces pas le nom. Tu bloques sans prononcer. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent insulter là pour se faire connaître. Ils savent que tu... Ils insistent, ils t'insultent. Ils insistent, ils veulent que tu vois, tu prononces le nom. Ils deviennent un faux profit célèbre. À nous de guide dans le temps. À nous de guide dans le temps. À dit papoter un peu parce que bientôt, je vais devoir vous laisser. Je papote un peu avec vous. Vous savez, le temps, c'est... Le temps, c'est de l'argent. Hein. 2018, on ne rit pas. Ah non, non, non. 2018, ce n'est pas une année où... Ah non, 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 je ne suis plus dans l'ombracata. Maintenant, je parle en termes de... J'ai trop perdu le temps. À nos défauts, dans one again. Mm -hmm. Je ne parle pas au racaille. Surtout les gens qui ne me connaissent pas, qui vont venir m'insulter là. Je les connais où? Je vois les gens qui rêvent d'être avec moi. Il y a des filles qui fantasment sur moi. C'est-à-dire, elles sont là comme ça. Elles rêvent tellement d'être avec... Donc, c'est comme ça. Vous pensez, vous voulez que je prononce leur nom pour les faire plaisir? Jamais de la vie. Envoyez les cœurs pour que les têtes de mort la partent. Attendez, il y a quelqu'un, il y a les gens que je dois bloquer. Mm -hmm. Je vous laisse. Bisous à tout à l'heure. Je vais me préparer. Je reviens là. Je reviens à 21h. Habillée très sexy, très choco. Bisous. Je voulais juste papoter un peu avec vous. Donc rendez-vous tout à l'heure. Pourquoi tu cherches le téléphone que j'ai aujourd'hui comme ça Ce téléphone pour appeler au pays. Ce téléphone de 20 euros. Si tu veux seulement voir le téléphone, je monte. Et vous connaissez, vous là. Parfois, vous prononcez souvent un truc parce que vous voulez voir. Oui, c'est le téléphone pour appeler au pays. Tu as vu maintenant, non C'est un téléphone de 20 euros. C'est un téléphone de 20 euros, maman. The time is money. I'm no care. I'm no care. Je ne... Donc, je ne gère pas. Vous savez, je ne gère pas le vrac. Le vrac, vrac, le mbrakata, le niam selé. À nous de gérer dans moi. Mes détracteurs avaient dit qu'ils peuvent. Je me demande pourquoi ils sont calmes. Pourquoi Ils vont parler de quoi Sinon, pas de sujet. Flore de l'île. Hein Ils mettent le parfum Flore de l'île. Ils se lavent avec Flore de l'île. Ils s'essuient avec Flore de l'île. Donc, euh, ils n'ont pas de sujet. Moi, j'ai beaucoup de sujets. Par exemple, mes spectacles. Oui, j'ai mes spectacles. Vous savez, tous ceux qui m'insultent, qui me clashent là, eux, ils me fabriquent. Ce sont eux qui font ma stamaya parce qu'ils travaillent, moi, ils touchent l'argent. Vous avez compris. Eux, ils touchent quoi Rien. C'est moi qu'on invite. On a éradiqué Pyongyang, éradiqué. Donc la team PDG, c'est une team puissante. On te prend, on te rend la team. Vous avez éradiqué Pyongyang. Parti de 10 000 vues à 10 vues. Je sais qu'il me regarde parce qu'il aura cherché. La team a été patient pour Pyongyang. On a patienté, tolérant, respecté. 
Mais quand la team a dit, je n'ai pas tapé la main sur la table, quand je me suis levée, j'ai tapé la main. J'ai dit, go, na, go, go. C'est comme ça que, euh, parti de... Vous avez vu Ah oui. Parfois, je vois même les gens qui me clashent là. Je ne réponds pas parce qu'elle ne peut pas fabriquer les souris. Vous savez, il y a des personnes qui vont venir me clasher parce qu'ils veulent se faire connaître. Oui. Tant que je ne prononce pas leur nom, ils ne seront... Donc, et tant que je ne prononce pas leur nom, ils ne se feront jamais connaître parce que je suis celle qui donne la visibilité. Oui. Je donne la visibilité. Même ceux qui ne reconnaissent pas, qui sachent qu'on les connaît grâce à moi. Je dis ça. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Ils se sont retrouvés, ils sont devenus les, les diables. Alors que c'est moi qui leur ai fait. Ils étaient déjà faits, mais je leur ai refait. Vous connaissez la justice divine existe, hein? Ah oui, oui, oui. Arrêtez de parler de Dieu. Il y a certains qui ont les bougies partout dans la maison, là. Ils allument les bougies, mais c'est les diables en personne. C'est pour ça que moi, je veux dire aux Africains de laisser l'église et la Bible de côté. Il faut que l'Africain laisse la Bible. Parce que l'Africain prend la Bible et tient en main pour faire trop de mal. Il faut que l'Africain arrête avec ces histoires de Bible là, d'église là. Ça ne donne pas, ne vous manque pas. C'est trop. Aujourd'hui le soir quand tu vas aller sur Facebook, que tu tapes pour, pour regarder s'il y a un peu les directs, pour rincer les yeux, pour, pour perdre le temps. Tu ne fais que voir les églises, les pasteurs qui sont en train de faire l'église. Maman, l'église est devenue que c'est sur Facebook qu'on fait l'église. Hmm? C'est devenu que c'est sur Facebook que chaque église a sa page Facebook maintenant qui fait le direct Facebook pour chercher les nouveaux adeptes. Hein? Non, c'est trop. C'est trop. Quand tu vas ici en Europe, quand tu vas à l'église, il n'y a pas beaucoup de. Les Européens ne sont pas trop dans ça. C'est l'homme blanc qui a ramené la Bible. Mais c'est le noir qui le pratique même plus que le blanc. Parce que si on va regarder au fond, l'homme noir est plus mauvais que l'homme blanc. Mais le, donc ça veut dire que s'il n'y avait même pas la Bible, je ne sais pas si c'est la Bible qui rend encore plus méchant, ou bien je ne sais pas. Peut-être s'il n'y avait pas la Bible même là pour calmer certaines personnes, c'est que les Africains s'entretuent jusqu'à il n'y a pas moyen. Peut-être la Bible c'est un truc que le blanc a créé pour venir seulement les calmer le cœur. Parce que l'homme blanc, blanc avait déjà vu comment l'Africain réagit. Oui, parce que c'est trop avec les églises. C'est trop. Vous voyez que c'est normal. C'est la fin du monde qui approche. Chacun doit se repentir. Et se repentir, ce n'est pas que tu pars à une église. Ce n'est pas aller à l'église qui veut dire que tu te repens. Tu dois croire en Dieu. Regarde-moi les gens qui portent la Bible. Ils saoulent. Ils boivent le banga. Ils saoulent le banga. Fleur de l'île. Fleur de l'île sorcière. Fleur de l'île. Fleur de l'île sorcière. Fleur. Ils boivent. Ils fument le départ. Fleur de l'île. Fleur de l'île me voient partout. Maman, il y a les églises ici qu'on enseigne que tu vois Fleur de l'île dans ta. Dans les. Fleur de l'île. C'est une sorcière. Fleur de l'île. Vous partez à l'église avec le nom d'une personne, Fleur de l'île. Vous partez chez les marabouts. Le nom d'une personne, Flore de Lille. Vous n'avez pas d'autre chose dans votre vie à faire en dehors de, du nom de Flore de Lille. Dans la Bible, il écrit Flore de Lille là-bas dans la Bible. Pourquoi mon nom est toujours partout comme ça? Hein? Non, vous ne pouvez pas que c'est trop quand même. Les pasteurs qui semblent... Eh non... C'est trop, sans vous mentir. Hein. Arrêtez les histoires là de pasteur. Quand tu vois quelqu'un qui commence à mettre des passages bibliques sur sa page Facebook, c'est que la personne a les problèmes. C'est que la personne veut a les problèmes de cœur. C'est que la personne veut le mariage ou bien que le gars l'a déçu. Quand tu vois une fille qui a été déçue sur la toile, elle commence à mettre les versets bibliques. Dieu avait dit que, Dieu avait fait que, Dieu avait... Quand quelqu'un n'a pas les problèmes, il ne cherche pas la route de l'église. Vous êtes comme ça. Un vrai croyant, c'est celui qui, qui, qui cherche Dieu à tout moment. 
Ce n'est pas quand ton gars t'a déçu que tu commences à chercher la porte de l'église. Ce n'est pas quand ta femme t'a déjà déçu. Il y a d'autres qui vont à l'église pour chercher le travail. Ils prient Dieu seulement pour l'instant que Seigneur donne-moi le travail. Quand Dieu leur donne le travail, ils commencent à enjoy, ils oublient Dieu. Après, ils commencent à prier. Seigneur, donne-moi une femme qui a, qui a quelque chose dans sa vie. Je ne veux pas une femme consommatrice, pardon. Donne-moi une femme qui va m'aimer. En plus, une femme... Mais la prière des gigolos, tout le monde connaît, non. Donne-moi une fille, une de la plus grande vendeuse de piment de la nation. Donne-moi une fille que... Mais attends, vous parlez de quoi? Mmh. Quand Dieu les a donné, après, ils ne connaissent plus la porte de l'église. Bah, tu ne peux pas mélanger l'église et le marabout, parce que tous ceux qui parlent trop de Dieu, là, ce sont des personnes même qu'en même temps qui parlent trop, de, qui vont chez les marabouts, hein. Parce qu'il y a les marabouts qui te demandent de faire des trucs avec les pratiques de la Bible. Moi, je dis ce que j'ai vécu, j'ai vu. Une Camerounaise de la diaspora, j'ai vu. J'étais, j'ai vu. C'était le marabout. À Paris, là. Pendant qu'il parlait avec ses herbes à côté, dans le seau. Il avait que dans la baignoire, là, à Paris. Il avait aussi la Bible sur l'autre main. Comment tu peux... Moi, je ne comprends pas. L'église qui va en même temps, il, fait, il est marabout, il fait la voyance. Donc, il est marabout, il a la Bible, en même temps, il fait la voyance. Depuis quand le prêtre fait la voyance Un prêtre fait la voyance. Hein? Hein? Le prêtre fait la voyance. Donc, tout ça, c'est la sorcellerie. C'est la magie. Donc, l'homme noir même ne connaît même pas... Non. Sans vous mentir, quand je vois la façon que les gens qui vont à l'église, les mêmes gens encore sont chez les marabouts, ça décourage même pour aller à l'église. Vous ne pouvez jamais me voir aller dans les églises sautiller, sautiller là. Il y a les églises tourne-fesses. Les églises, j'ai fait les églises hein, avant. Mm -hmm. Après moi, même j'ai dit que... Je ne peux pas continuer, je laisse. Et c'est toujours quelque chose qui pousse quelqu'un à aller à l'église. Hein. Il y a personne qui peut être bien, qui n'a pas de problème. Il suit une personne dans l'église. Quand tu vois quelqu'un qui suit une personne à l'église, ça veut dire que la personne a des problèmes. Ça veut dire que la personne a des problèmes graves. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, vous voyez, vous les voyez, ils parlent que l'église. Dieu est monté, Dieu est descendu. C'est parce que ce sont les artistes qu'avant, ils tournaient que les marabouts. Et même quand ils sont repentis que Dieu, ils vont toujours chez les marabouts. Ça, ça n'a pas de sens. Je suis désolée. Hum? Bon, C'est un peu ça, quoi. Il faut qu'on arrête de tromper les gens. Pas parce que quand on parle de l'église tous les jours, que ça y a personne est forcément bien. Il y a beaucoup de gens qui parlent qu'ils ont la crainte de Dieu. Alors qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. La vraie église, c'est d'abord avoir l'amour du, du prochain. Avoir l'amour du prochain. Tu ne peux pas être que... Tu ne parles pas avec ta mère. Par exemple. Tu n'es pas en bon thème avec ta mère. Tu ne dis pas bonjour à ta mère, ni à ton père, ni à tes soeurs, ni, ni à tes frères. Mais dehors, tu prêches la parole d'évangile partout. Tu ne vois pas que tu es un grand pécheur. Toi qui fais ça, qui va te, tu vas mettre les pieds devant... Devant la croix, tous les jours, tu pries. Tu dis que ta vie est bloquée. Ce n'est pas l'église là qui va débloquer ta vie. Va, voir, va mettre tes genoux devant ta mère. Tu, pries, tu demandes pardon à ta mère. Et Dieu débloque ta vie. Et ta vie sera débloquée. C'est vrai ce que je vous dis. Arrêtez de, de regarder alors que c'est autour de vous. Votre, votre médicament c'est autour de vous. Tu cherches le médicament loin alors que ton médicament est là. Le seul médicament qui peut te guérir, c'est d'aller voir ta mère et dire « Maman, si je t'ai offensé, je te demande pardon. » Parce qu'une maman ne demande pas pardon à son enfant. C'est rare. Un enfant, même quand tu as tort, tu demandes pardon à ta mère parce qu'elle t'a porté neuf mois. Oui. Même quand c'est ta mère qui a tort, hein. Tu demandes même pardon que maman, oui, j'ai tort, je te demande pardon, même quand elle a tort. On ne fait pas bras de fer avec sa mère, ni avec son père, avec ses parents, je vais dire. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la crainte de Dieu alors que vous manquez le respect même à vos propres dons. 
pour, tu manques au respect à la personne que tu es sorti dans ses fesses. Mais tu dis que tu crois en Dieu. Non. Sincèrement. Vous savez, quand on est, on est quelqu'un qui on croit en Dieu, qu'on parle, les vrais croyants même là, déjà qu'il n'y en a plus beaucoup, tu ne peux pas parler du marabout en même temps que tu parles de Dieu. Non, ça ne peut pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je, je ne crois plus trop. Il y a beaucoup de gens qui ouais, ils, ils brûlent la Bible, ils déchirent la Bible, ils ont leur raison. C'est la déception de dire pourquoi ces personnes qui m'entourent, ils sont tous les jours à l'église, mais ce sont eux qui cherchent à, me cherchent, à, cherchent à me faire du mal. Imaginez une personne qui vient vous dire que oui, j'ai euh, ma tante ou bien ma soeur ou mon frère ou tel m'a bloqué ma vie. Si tu ne pas chez le marabout, tu vas savoir qu'on a bloqué ta vie comment. Puisque c'est le marabout qui dit, parce que si tu ne vas pas chez le marabout poser la question... Comment tu as fait pour savoir qu'on a bloqué ta vie et aucun marabout ne dira que tu aucun marabout ne dira qu'on t'a pas bloqué ta vie parce que le marabout c'est son travail il est là pour gagner de l'argent le marabout est là pour gagner sa vie donc si tu viens chez le marabout et que le marabout te dit non tout va bien il n'y a rien à faire sur toi il va manger quoi tu avais vu un marabout avait une belle maison hmm? Vous avez déjà vu un marabout avec une belle villa. Que on dit que voilà un marabout qui a une belle maison. Il n'y en a pas. Parce que si le marabout est réel, c'est que les marabouts là sont dans de ces belles maisons que. Ce qui fait seulement comme ça. Oui. Mais tu, un marabout ne peut pas te dire qu'il va te faire gagner beaucoup. Alors que lui-même il est là, il gagne des toi. Si tu, as, si tu as quelque chose pour faire gagner beaucoup à quelqu'un, pourquoi tu ne gagnes pas ça toi-même? Hein? Si le marabout était réel, c'est qu'il gagne les lotos. C'est que les marabouts gagnent les lotos qu'on voit ici, là. C'est que le marabout a, un marabout a gagné ça. C'est que, tous les, c'est que les, tous les marabouts africains se sont déjà concertés. Cotiser leur esprit pour aller gagner euro million. Vous comprenez? Pour aller gagner le jackpot. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Parce que... Parce que c'est le mbrakata. Oui. Quand tu vas chez le marabout, il te dit la première chose qu'il te dit, que fais attention à ton entourage. Même sans être chez le marabout, tu sais très bien que la mort de quelqu'un vient toujours de par les gens qui la connaissent. Quand tu entres chez le marabout, il connaît déjà ce qui peut t'amener. Il sait que les problèmes de cœur, tu sois tu es à... Tu cherches un homme, tu cherches le mari, soit tu cherches le travail. Tu cherches le mari, tu cherches le travail. Et qu'on ait que voilà les deux possibilités. Hmm? Voilà les deux possibilités. Il sait très bien que tu viens, tu, tu ne viens pas pour rien. Et les marabouts sont les menteurs. Parce que quand tu entres chez le marabout, hmm? il commence à te dire que oui, est-ce que tu es entouré de beaucoup de gens ou bien comment ça te dit que tu connais beaucoup de gens, fais attention. Nous tous, on connaît beaucoup de gens. Nous tous, on connaît beaucoup de gens. Il n'y a personne qui va dire qu'il ne connaît personne. Et le marabout connaît déjà que tu connais les gens. Il va te dire, oui, tu as une copine qui est un peu brune, l'autre qui est noire. Il sait que parmi les deux, il y a une qui est brune, il y a une qui est noire. Parfois, le marabout te dit un truc. Tu dis oui seulement pour, pour faire bonne image. Ce n'est même pas que c'est vrai. Oui. Parfois, le marabout te dit que oui, telle chose, alors que ce n'est même pas la vérité. Mais tu es obligé de lui dire que oui, c'est vrai ce que tu viens de dire, oui, c'est la vérité. Un marabout dit à une fille, par exemple, oui, tu as souvent mal au vent. Nous, tout, toutes les femmes ont souvent mal au vent, toutes les femmes. Quand le marabout te dit que oui, tu as souvent mal au vent et mal à la tête, on sait que les maux de tête, c'est la maladie des Noirs. Parce que les Africains, on les tire toujours les chutes. On sait très bien que les maux de tête, c'est la maladie des Noirs. Il te dit que tu as souvent mal à la tête, tu as aussi mal au bas-ventre. Toutes les femmes ont mal au bas-ventre. Toutes les femmes. Même les hommes ont souvent mal au ventre. Nous tous, on a souvent mal au ventre. Vous voyez un peu, non? Donc, quand le marabout te dit ça, ce qui est sûr, tu vas dire que oui, c'est la vérité. Et il ne va pas te dire que non, c'est les, c'est les trucs des femmes, que c'est normal. Il va te dire tout simplement que euh, c'est ton entourage qui t'a fait ça. Les marabouts divisent comme les prêtres là. Les prêtres que vous voyez, les, les, où c'est les pasteurs là. 
les nouveaux pasteurs, les pasteurs bonbons là, ne sont pas différents des marabouts. C'est les mêmes gens. Oui, c'est les mêmes gens. Sans vous mentir. Toi, tu peux être ton propre marabout. Tu n'as pas besoin d'un marabout dans ta vie pour avancer. Tu es ton marabout déjà. Tu es ton propre marabout. Il suffit de croire en toi. Quand tu crois en toi, tu comprends, non? Toi qui me regardes là maintenant, tu dois te dire, ah, franchement, là où je suis là, je n'arrive pas à trouver le travail. Mais, mais il faut que tu aies la motivation. Ce n'est pas aller tous les jours mettre les pieds dans une église qui va te donner le travail. Il faut que tu te lèves, tu, tu ailles faire tes CV. Et si ce que tu ne trouves pas le travail dans ton, ton domaine, tu changes de formation. Hmm? Ne dis pas que nous on t'a attaché, non. Ce sont les paresseux qui ont souvent ces mots-là qu'on les a attachés. Les gens qui n'aiment pas travailler, les gens qui n'aiment pas se battre. Quand quelqu'un dit dans la vidéo qu'on l'a attaché, c'est déjà, il se démotive en fait. Ça te... Ça... Ah, c'est le boxeur. Tu as pensé à moi aujourd'hui, mais fantôme. Un fan t'a tapé la dernière fois, tu n'as pas vu. Donc, euh, oui. Donc, parce que je sais qu'il y a beaucoup de copines qui entraînent d'autres copines dans les églises. Il faut arrêter ça. Il y a des personnes qui sont dans les églises, qu'ils ont le carnet là-bas, comme le carnet de 500 francs de la réunion qu'on fait au marché. Là, quand il amène une personne, ça lui fait un plus. Donc, son travail, c'est seulement d'attirer les gens. Si j'étais une autre personne qui est matérialiste, vous connaissez combien de pasteurs que vous... Les pasteurs, là, m'ont déjà proposé que viennent. On ne donne ta part. Moi, on m'a déjà proposé ça beaucoup. Parce qu'on sait que j'ai du monde autour de... Que je, je suis populaire. Oui. Hello. Mmh. Ouais. Dis-moi, tu veux passer à quelle heure? D'accord, ça marche. Dans une demi-heure? Ok, ça marche, c'est bon. Et puis ça fait quoi sous écouter Donc on parle de l'église. Laissez ce que vous parlez là, dis donc. C'est quoi C'est mon beau père qui m'appelle. C'est le, c'est mon beau père qui va passer là. N'importe quoi. On est en train de parler que laissez ça. Je en train de vous dire que qu arrêtez de tout mettre, que vous ne partez pas chercher le travail. Mais es, le travail ne peut jamais tomber du ciel. Si tu ne te lèves pas pour aller faire tes démarches, pour aller chercher tes papiers, il n'y a aucune église qui donne les papiers à quelqu'un. Aller faire ses papiers, avoir les papiers, c'est les démarches. Oui. Ce n'est pas euh, aller dans les églises qui font que tu vas avoir les papiers de mon bien que tu vas avoir un mari. Avoir un mari, c'est le comportement, c'est ton milieu de fréquentation. Si tu, si tu te comportes bien, tu auras un mari. Tu ne peux pas aller mettre tes genoux à terre tous les jours, tu pries que tu vas tomber sur un milliardaire. Non, arrêtez un peu. Vous connaissez le nombre de filles qui prient comme vous aussi pour tomber sur le milliardaire. Est-ce que le milliardaire se mélange d'abord avec les pauvres, même depuis, depuis la naissance Il ne se mélange pas avec d'abord les gens qui n'ont rien, ils ont leur milieu. Donc, euh, c'est un peu ça, quoi. Je vais devoir vous laisser. Hein. On a bien parlé, non? Rendez-vous le week-end, non? J'ai déjà bloqué le profil, là. Ouais, oh.
Donc, comme je vous disais là, que il ne faut pas vous fier, vous fier parce qu'une personne, avoir confiance à quelqu'un parce que il ne faut pas aussi avoir, qu'est-ce que j'allais dire? Il faut bloquer, oui, bloquer. Voilà, c'est bloqué. Donc, en fait, comme je vous disais là, oh my god, je te rappelle. Il a bloqué, non. Donc, il euh, ne faut pas toujours croire trop à quelqu'un parce que la personne vous ramène la, la parole d'évangile. C'est le piège. Tous ceux qui parlent trop de Dieu, là, ne sont pas honnêtes. Ils sont très malhonnêtes même. C'est juste la part. Quand il va finir de parler de Dieu, tu vas tomber en disant que non, c'est quelqu'un qui est trop croyant. Non, moi, j'ai plus confiance. Sans vous mentir. Mm -hmm. Ok, porte-toi bien, Inès. Quelqu'un me dit que... Oh. Donc, comme je vous disais, parce que c'est qu'il y a par, parmi vous, il y a des gens qui dorment avec la Bible sous l'oreiller. La Bible, c'est quelque chose qui donne confiance. Ce n'est pas pour rien que l'homme blanc a créé la Bible. Parce que quand tu lis, ça te redonne confiance. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rien foutre en disant que Dieu va t'envoyer si Dieu... Non. Tout, c'est la motivation. Il hein. faut te motiver. Quand tu veux être, tu es. Oui. Arrêtez de... Je ne sais pas. Il y a des gens qui... Les, les églises, là, ça divise les familles. Oui, il y a beaucoup d'églises qui séparent les familles ici. Quand une personne commence à trop aller à l'église, après on commence à te parler que, oui, euh, ton frère a fait ci, ta mère a fait ci. Donc les églises la divisent. Nous, on, est, on nous a éduqué qu'une église catholique et protestante, les deux là. Le reste là. Et musulmans aussi, et ça dépend, les trois églises là. Le reste qui vient là derrière, vous allez m'excuser. C'est le mmh. Le reste qui vient là derrière, c'est le vrac. Que je bloque Vous savez, quand vous me dites de bloquer une personne, après, subitement, aide-toi, le ciel t'aidera. Oui. Vous ne pouvez pas vous coucher à la maison, vous dormez. Oh, Dieu va m'envoyer quelqu'un. Pour que Dieu t'envoie quelqu'un, oh, nous ne sommes plus à l'époque où, hein tu es à la maison, tu ne sors pas de temps en temps prendre le verre ou bien entre amis, tout ça. Tu crois qu'un gars va venir t'épouser comme ça. On n'est pas en Afrique ici, là. Pas, tu ne peux pas rester à la maison ici, tu veux que le mari va venir toquer la porte. Il n'y a pas ça ici, on ne toque pas la porte ici, là. On ne toque pas ici. Ici, les relations se font entre les amis. Quand tu sors au travail, tu ne peux pas t'asseoir tous les jours. Tu mets les pieds à terre. Tu dis que le prêtre a dit que tu vas rencontrer quelqu'un dans deux jours, dans trois jours, dans... Une semaine, il est Dieu. Il, le prêtre même n'est pas Dieu. Le prêtre n'est rien. Il interprète seulement la Bible. Mais lui-même, il n'est pas quelque chose. Je suis désolée. Oui, parce que les églises divisent beaucoup. Hein. Mm -hmm. Parler trop, trop de Dieu. Vous voyez une personne qui parle de Dieu, qui appelle les marabouts en direct. Vous avez vu ça dans quelle église Même les choses qu'on fait en cachette, tu ne peux pas dire que tu, 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 tu es dans... Tu, on appelle, ce n'est même pas un peu la rigola. Tu appelles le marabout, le pygmé. Tu te lèves, tu appelles le pygmé qu'il faut qu'on tue ta soeur, une personne que tu ne connais pas. Je ne te connais même pas. Hein. On n'a jamais été amis. On a, je ne te connais ni d'Adam ni d'Eve. C'est que sur Facebook comme ça. Tu me détestes au point de dire que non, il faut que le marabout finisse avec moi. Alors que je... Donc, même, même pour rire, il y a des choses qu'on ne dit même pas, même pour blaguer. Tu ne peux pas dire ce genre de choses à l'égard d'une personne. Si toi qui me regardes là, si les gens que tu connais ne t'ont pas dit, il faut que tu saches que tu n'es pas quelqu'un de bien. Mm -hmm. Tu es quelqu'un mal intentionné. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça, tu prends... Tu appelles les marabouts, je veux que... Ma chérie, on va me tuer, me verser le sang que... Je suis un membre de ta famille, non. Je te connais, non. Je n'ai jamais été ton ami. 
Tout le monde dit suite quoi Tu es artiste, vrac, vrac, artiste, sawak, sawak. Hein? Au lieu de prendre ton temps pour faire ta promotion, Facebook est là pour ça. Tu peux faire ta promotion, tu mets ta musique tous les jours, tu danses. Regarde, il y a une autre artiste qui on a vu aujourd'hui. Elle a mis sa musique, il y a beaucoup qui ont aimé, il y a des personnes qui n'ont pas encore adapté parce que même quand une chanson, tu écoutes une chanson la première fois, tu ne peux jamais aimer la première fois. Une chanson la première fois à fond. C'est quand tu écoutes beaucoup de fois que tu finis par aimer. Si tu prends ton truc, tu fais ta promotion, même en buvant ta jambe, tu t'assois, tu fais ta promotion. Tous ces gens que tu as dit que tu vas me tuer avec eux, tu as fait ceci, ma, ma chaise camerounaise, bamileke de la menoie, parce que tu es chan comme moi, toi, parce que vois que tu es là. À part moi, qui t'a déjà mis ta chanson parmi toutes les stars de Facebook là Je suis la seule personne que même dans le clash, j'ai mis ça. Et quand je m'ai mis ça dans le clash, c'était pour te faire connaître. C'était le modèle. J'ai mis ça exprès. Que les gens écoutent au moins ce que tu chantes. Je suis la seule qui a fait ça. Mais ça ne t'a pas empêché d'appeler un marabout pour dire que oui, il faut que vous la tuez, machin. Tu racontes des choses sur moi, tu dis que Oh, je me suis transformé en serpent. Je ne sais pas, tu vois, le sais, si c'est toi qui te transformes la nuit en serpent, ne dis pas que c'est moi. Moi, je ne connais pas ce genre de choses, ma chérie. Je ne suis pas quelqu'un qui dort à l'église. Je ne dors pas dans les églises. Parce que j'ai fait ça avant. Que aller à l'église, là. Je vais devoir vous laisser. Oh, putain. Une personne que... Même dans le classe, toi et poids de carotte, j'ai fait votre promotion. En dehors de moi, qui a commencé à vous faire écouter, c'est moi qui a amené que vous êtes artiste Mbrakata. C'est sur vous que la, le nom artiste Mbrakata est né. Vous avez dit que vous insultez alors que je fais votre promotion gratos. Je parle de vous, les gens vont taper. Même dans le classe, quand tu insultes quelqu'un, les gens tapent le profil là pour voir au moins ce qu'il sait. Hmm. Mais tu t'es permis de, sur la toile de me lyncher un après-midi. Mais j'ai dit qu'on ne te calcule même pas parce que te répondre même, c'est perdre le temps. Pour moi, j'ai trouvé que c'est de la folie, en fait. Oui, parce que je n'ai pas compris. <rire> Ce qui m'étonne, c'est que quand quelqu'un dit que tu l'as tenté dans les rêves, donc tu dors, tu rêves. Tu, si tu me vois dans tes rêves, c'est parce que tu regardes trop mes vidéos. Parce que tu penses beaucoup à moi. Parce que moi, même quand je regarde un film à la télé, un film qui fait peur, parfois ça arrive que je, je, je rêve de ça en fait. Tu viens me dire que j'étais tentée. Et ton marabout t'a pas donné les remèdes pour que je ne vienne plus te tenter. Parce que si tu fais un mauvais rêve, même tu appelles ton marabout, tu dis que oui, j'ai rêvé, je peux mettre quoi. Tu connais le homie, non Le homie, c'est... Le homie, c'est le... Comment on appelle le romi en français? Le romi, c'est une pièce. On râpe ça. C'est un une écorce qui sent très bon là. On met ça aussi dans le, le lait. Pardon, dans le, le dans les mets euh, comme euh, bamileke là. Les, les bassas font le bongo avec. On appelle ça le romi. Quand tu dors mal, tu prends le romi. Tu mets si tu rêves. Parce que moi, j'ai grandi dans un quartier où il y a trop les mouma là-bas. Les sous-quartiers de marécage, là, il y a les mouma. Tu mets ça sur l'oreiller, tu dors avec. Si tu m'as vu la nuit dans tes rêves, prends ça, le romi, tu mets le romi là sur ta tête. Tu ne vas plus me voir dans tes rêves. Tu comprends? Tu ne sais pas comment tu dis que j'étais tenté d'abord, pourquoi? Et si j'étais tenté la nuit, tu ne sais pas où aller me combattre. Je prends l'avion de nuit des États-Unis avec vous. C'est vous qui voyagez. Tu es même déjà allé aux États-Unis, toi, là. Hein? <rire> Artiste canette de bien. Oui. Artiste 1664. La bière la moins chère, là, c'est quoi? La bière la plus moins chère, là. C'est la 33, non? Artistes canettes de bière, <rire> vraiment. Euh, vraiment. Les artistes canettes de bière. Je ne sais même pas. Pour produire la musique, ça coûte cher ou bien c'est moins cher. 
Parce que je, je me dis que ça ne sert à rien de prendre peut-être 5 000 euros pour produire un album. <rire> On dirait que c'est seulement la talakou. <rire> L'artiste canette de vieille. Ouais, pardon. Je vais vous laisser. Je vais prendre ma douche. Euh, artiste canette de bière. Ce, pardon, tu prends 1000 euros, tu investis, tu finis de prendre les allocations, le RSA. Tu cotises le RSA, tu pas te produire avec ça pour te faire quoi aller boire les biais dans les bars. C'est honteux, non? La pitiation, hein? Pitiation. Artiste Ngongo Mit. Artiste Ngongo Mit. Artiste Ngongo Mit, c'est les artistes soya. Artiste singlé, 50-50, là, on te donne trois brochettes. Et soya de, de même de 300, tu viens chanter, artiste pour soya. Voilà. Voilà, bisous, non. Bisous. C'est quoi la bière la moins chère que les clochards boivent beaucoup là? Attendez, je vais m'asseoir là-bas. Attendez, je m'en vais m'asseoir là-bas. Je vais mettre le truc. Artiste, artiste, wayo, wayo. Au lieu d'aller apprendre à chanter bien, tu es là, tu fais le. Tu sautes comme les. les, les sur Facebook. Au lieu de faire votre promotion, Facebook est là pour ça. Tu peux prendre Facebook, tu fais ta promo avec. <rire> artiste chute. Non, artiste égal à artiste, non. La 8-6, maman. La 8-6, c'est une bière la que C'est les cloches. <rire> Aïe. <rire> Artiste <rire> au bout de pain. <rire> ouais. <rire> la 8-6, c'est une bière là que on vend ça chez l'arabe. C'est les biens qu'on ne vend pas en carton. Attendez. Bien que vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Ouais. Artiste 8-6. Artiste vrac vrac. Artiste vrac à ta. Maman, le temps, c'est l'argent. 2018, ce n'est pas l'année pour s'amuser, pardon. 2018, ce n'est même pas la rigolade. En 2018, nous ne marchons plus. Je ne marche plus avec des watts qui ont le R et sa maman. Vraiment, certains artistes qu'on voit sur la toile, ils se marient avec les gens qui. Avec les blancs qui fouillent les poubelles, maman. Oh, mm -mm, pitiation. Les artistes qui se marient avec les blancs. Avec les faux blancs que eux mêmes ils sont allés doter. Oui, allô? Ouais, donne-moi une minute là. Ouais, tu disais?